Leute. So, da sind wir am 10. Spieltag. Ich sitze ja auf der Bank. Ich darf ja gar nicht, oder ich sitze nicht auf der Bank, sondern ganz im Gegenteil. Ich sitze auf der Tribüne, liebe Leute, am 10. Spieltag. GG, den Hamburger Sportverein. Sie auf Platz 10, wir auf Platz 3. Ähm, ich möchte sagen, wir sind in besserer Verfassung. Aber rein stärketechnisch ist Hamburg eine Ecke besser, da sie auch teilweise Spieler in ihrem Kader haben oder in der zweiten Mannschaft äh, im Kader haben, die normalerweise in die erste gehören. Schwierige Angelegenheit für uns. Ich gucke mal, wie wir reinkommen. Wir müssen eigentlich gewinnen. Das wäre ganz, ganz wichtig, wenn wir gewinnen. Hier sehen wir schon wieder die erste gelbe Karte für Jakobo Sala. Das ist vielleicht nicht so schlecht für uns. Dann geht er nicht mehr ganz so hart rein. Ähm, Statistik wäre ganz interessant. Ja, wir haben für diesen Spieltag auch die Einwechslungen automatisch festgelegt. Nämlich, dass wieder sowas passiert wie beim letzten Mal. Dass der Co-Trainer dann wirklich kreuz und quer äh, einwechselt. Das hilft ja keinem. Und nun hoffen wir doch mal, dass wir heute drei Punkte holen, um weiter oben dran zu bleiben. Ähm, da oben mitzustinken, weil das ist das ausgewiesene Saisonziel, nämlich der Direktaufstieg. Oh, schöner Angriff der Rothausen über Tesche und Norga, der direkt flach in eine Ecke nach innen flankt. Unsicherheiten in der Abwehr bescheren den Hamburger eine Ecke. Uiuiui, geht schon wieder gut los hier. Ecke von rechts, Daniel Rabe. Hartmann gewinnt das Kopfballduell im Zentrum, allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Nochmal der Rabe mit einer Ecke. In Ordnung, da kommt sie schon, die zweite in diesem Spiel. Schwacher Kopfball von Norgard, genau auf den Torwart. Riedmüller hat keine Mühe. Na Gott sei Dank. Okay, es bleibt nach 12 Minuten bei 0 zu 0. Wir haben ein bisschen zu wenig Spielanteil. Ihr seht es, 48%, jetzt wird es besser. Ecke von Katzior. Eine Ecke von Katzior fliegt in den 5 Meter Raum, wo Heide aus 6 Metern umgedeckt zum 1 0 einigen darf. Die Hamburger Innenverteidigung und Keeper Neuhaus sehen da mal sowas von schlecht aus. In Ordnung, 1 0, auswärts, ganz, ganz wichtig. Das ist die Führung schon bereits sein achtes Tor, äh, nee, ist auch sein achtes Tor und die siebte Vorlage von Raphael Katzior. Ihr seht mal, ne, wie stark der dann noch ist. Ähm, oh, Haider mit seinem achten Tor und jetzt hat er, hat er eine Verletzung. Oi, oi, oi. gelbe Karte Hartmann, ja, dann lass mich mal rein hier. Ich darf nicht auswechseln, oder was? Doch, das darf ich doch, oder? Auswechseln darf ich, ey, sonst, sonst geht's ja echt los hier. So. Das darf ich noch bestimmen, Gott sei Dank. In Ordnung. Spielerwechsel Neumann für Mark Heider. Wir spielen weiter mit unserer Doppelspitze. Ich denke mal, das ist die beste Alternative, die wir haben. Oder das ist die beste Formation. Ich will ganz gern so auch durchziehen die ganze Saison. Wenn nichts äh, anderes auf dem Plan steht. Möglichkeit für die Hamburger. Ein Schuss von Norgard wird von aus zur Ecke abgefälscht. Na Gott sei Dank. Wir haben wieder zu wenig Ballbesitz. Wir müssen mehr machen. Wir müssen mehr ins Spiel investieren. Ich hoffe mal, die Jungs schaffen das. Möglichkeit für die Hamburger, eine hochkarätige Chance, Daniel Rabe, was wird da draus, gucken wir mal, Rabe führt die Ecke kurz aus, bekommt den Ball wieder zurück und da vom Strafraum Eck aus ungehindert flanken, der Ball segelt durch den 5 Meter Raum, Salah, der ungehindert aus einem Meter einnetzt, scheiße, ach Mann ey, unnötig, in der Defensive sind wir doch eigentlich recht gut, also das darf nicht passieren. Zum ersten Mal seit 250 Minuten wieder ein Tor erzielt, ja klar, und das gegen uns, ist aber ist ja logisch, ne? Oh, Sebastian Muni zückt den gelben Karton, was eher unnötig ist. Das war keine absichtliche Attacke und Armando aus steht auch schon wieder. Gelbe Karte für George Sebastian Kelbel. Mann, 43 Prozent, das ist zu wenig. Wir müssen hier viel mehr investieren. Möglichkeit für uns. Steilpass von Katzior auf Moslee, der den Ball gerade noch erläuft und aus praktisch unmöglichem Winkel abzieht. Neuhaus rechnet nicht mit diesem Schuss, aber zum Glück für ihn geht der Ball einige Meter über das Tor. Gute Möglichkeit von Mosley, der auch hier wieder auf eine 2,5 rennt. Vielleicht reißt es ja unsere Offensive heute mal raus. Klares Foul von Katzio an Norgard, dafür holt sich der erfahrene Mittelfeldspieler von Schiedsrichter Muni dann auch die gelbe Karte ab. Jungs, bleibt locker, macht das hier ganz souverän. Also Erfahrung haben wir doch mehr in dem Kader. Eddie gerät hier entschlossen, einen Gegner den Ball vom Fuß, ehe dieser einen gefährlichen Pass spielen kann. Gute Angelegenheit. Also Einzel, Einzelsituationen entscheiden wir für uns, aber in der Summe reicht es nicht. Scale, Scalebrett passt von links an den 5-Meter-Raum, wo George Kelbel viel wacher ist als aus. Mann, ey, scheiße. <lacht> ist doch scheiße. Kommt, Jungs, ey, da hat man das nicht hier vorführen lassen. Die Noten werden jetzt schlechter. Die Moral lässt nach und ich sitze auf der Tribüne, kann nicht eingreifen. Ihr seht, die nächste Möglichkeit für Hamburg. Norgard liegt schön wieder, liegt schön auf Sebastian Käbel, aber der verzieht. Da muss der mit gelb belastete Stimme mehr draus machen. Och, scheiße, ey. 
Das ist zu Mäusemelken. Abpfiff, erste Halbzeit. Lass uns mal reingehen hier in die Halbzeitpause. Da darf ich jetzt zumindest mit den Jungs ein bisschen sprechen. Spielergespräche. Los, kommt schon hier. Also, jetzt muss die Offensive das reißen. In der Defensive sieht es gar nicht so schlecht aus, möchte ich behaupten. Ähm, ja, sieht wirklich gut aus. Pressel könnte noch ein bisschen besser laufen. Ansonsten... Ja, Hartmann, wo haben wir denn hier die Jungs? Da. Ja, die haben zu wenig Einsatz gezeigt. Guck mal, Frische ist ja überall noch total oben. Also, wollen sie es dann in der zweiten rocken oder was ist los? Ich weiß es nicht. Also, irgendwie passt es nicht ganz. Ähm, ich habe gesagt, gebt euer Bestes. Das haben wir bis jetzt nicht erreicht. Ähm, das war nicht der Matchplan. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Los, jetzt zeigt es ihnen. Die Mannschaft muss gewinnen. Los, jetzt zeigt es ihnen. Komm, das holen wir noch. Das holen wir noch. Das ist noch was, das ist noch was drin. Warum auch nicht? Ich meine, wir haben doch äh, die besten Leute auf dem Platz. Ich bin mal gespannt. Also, wie sieht die Statistik aus? Am Ende haben wir echt nachgelassen in der ersten Halbzeit. 60% Ballbesitz für die Hamburger. Das ist zu wenig für uns. Die Bedingungen sind für die Spieler alles andere als angenehm. Geordnetes Passspiel ist nicht unmöglich, aber ganz schön schwierig. Langer schickt Rabe rechts auf die Reise. Becker lässt sich da ausspielen. Rabe flankt aus vollem Lauf, so dass Tesche frei am langen Pfosten im Flug den Ball einschießen kann, aber der jagt das Leder einige Meter über das Tor. Jungs, also das, das funktioniert so nicht. Also irgendwas muss jetzt passieren. Da muss ein Ruck durch die Mannschaft. Muss Lee flängert einen Einwurf per Kopf zur Mitte, wo Lindner aus 10 Metern abzieht, der Kugel, die Kugel aber nur in das Hintertornetz jagt. Mein Gott. Kommt schon, Jungs, ihr könnt das doch. Muss Lee ist doch immer für ein Tor gut. Auch wenn wir nur einen Punkt mitnehmen auswärts gegen Hamburg, ist in Ordnung, weil sie auch stärker sind. Von der Mannschaftsstärke her. Und alles gerade nicht so toll, Leute. Oh, jetzt kommt noch Jonathan Tarr. Ich werde verrückt, ey. Ja, klar. Tesche geht raus und Pauk hinkommt. Oder Pauken. Scheiße. Das ist wieder so ein, Mist, so ein mistiger Spieltag. Ehrlich, ey. Da, nächste Chance für Hamburg. Pressel stört da gut. Okay, kommt zurück. Jetzt bräuchten wir wirklich so ein... Ah, so ein Hallo-Wach-Effekt. Irgendwie einer mal, der das Ruder rumreißt. Aber uns fehlen die Führungskräfte bei sowas. Mit Glück lang der Ball in den Lauf von Katzi oder den Ball aus vorne dritten auf muss Lee pass Dieser schießt sofort, aber der Kopf von Ta ist im Weg und dieser fälscht den Ball zur Ecke ab. Ja, schon ein Ta. Er spielt in der ersten Liga mittlerweile. Mein Gott, der rennt bei denen in der zweiten rum. Das ist doch nicht fair. <lacht> Katzio, Schana geht erschossen den Ball entgegen und erreicht diesen vor Hartmann. Per, Flug, per, per Flugkopfball kann er so eine Ecke von Katzio klären. 72. Wie sieht es denn aus, statistisch gesehen? Oh, Gottes Willen, genauso schlecht wie in der ersten. Gelbe Karte, Lindner. Aber das ist natürlich super. Das wirft uns jetzt wieder in der Entwicklung tierisch zurück, wo es gerade so gut lief. Ich verstehe es nicht. Meine Fresse, kotzt mich das jetzt schon wieder an hier. Dann sitzt du noch auf der Tribüne, dann läuft alles komplett entgegengesetzt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das jetzt am 10. Spieltag. Und mit, mit einer Niederlage jetzt, das ist echt nicht pralle. Echt nicht. Kommt schon. Jungs, Moslea kann auch immer ein Tor schießen. Katzio sucht Moslea, trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert. Ah, schließlich mit einem Flachschuss aus einem Meter am glänzend reagierenden Sven Neuhaus. Er scheitert. Ja, ja, ich sehe schon. Wurde nix. 78. Moslea kriegt es auch nicht auf die Kette heute. Zweiter Alter haben wir ein bisschen mehr Anteil, aber zu wenig für, die, für, für den Sieg. Ah, wir wissen es. Irgendwie muss es jetzt erzwingen, aber wir haben auch keinen, der nochmal Plus Leistung gibt bei Rückstand. Haben wir nicht. Und dann die individuelle Klasse von den Hamburger Talenten da, das ist einfach nicht fair für die vierte Liga. Der Schuss geht vorbei, Gott sei Dank. Skjellbrett, Norgard, ne, ihr habt's gesehen. Jonathan Tah ist dabei, Tesche erfahren und, und, und. Das ist einfach eine andere Hausnummer, es ist einfach so. Ecke von links, Daniel Rabe. Der Ball dreht sich bedrohlich auf den langen Pfosten, doch Katzior kann mit einer guten Kopfballabwehr klären. Jungs, macht noch eins, holt wenigstens unentschieden, das ist in Ordnung. Auswärts hier gegen die Mannschaft. Scheiße. Rabe will links steil geschickt, will dann aus vorbeigehen und bleibt zunächst hängen. Aber der junge Mittelfeldspieler setzt erfolgreich nach, holt sich den Ball wieder und spielt in den Flachen in die Mitte, wo Kelber lauert. Becker kann dessen Schuss gerade noch zu Ecker abblocken. Und das ist eine 86. Minute, ey. Und Chancen über Chancen. Ecke, wieder Rabe. Zu wenig scharf vor das Tor. Riedmüller hätte da ihn auch mit der Mütze fangen können. Ja, bringt uns alles nichts. Vier Minuten noch. Haben wir noch eine Chance oder war es das? Müssen wir uns am 10. Spieltag wieder mal geschlagen geben und die zweiten Mannschaften der profi clubs ziehen wieder weg. Es sieht ganz danach aus. Gelbe Karte nochmal für Hermann. 
Kelbel absichtlich um, der Ball war längst weg, Rot wäre die richtige Entscheidung gewesen. Ja, das sind jetzt Frustfouls, ist ja klar. Das geht den Jungs auch an die Nieren, kann man irgendwo verstehen, obwohl man es so nicht machen muss, ne? Das ist unsportlich. Zwei Minuten Nachspielzeit. Nochmal Hamburg, scheiße. Rabe spielt den Mitgelaufenen, Skelbert frei. Hoffentlich ist die Verletzung jetzt von Haider nicht so schlimm. Das wäre natürlich wirklich bitter als erfahrenster Stürmer. Jo, müssen wir durch, Leute. Müssen wir durch. Es ist wieder mal, es geht wieder mal. Ähm, ein, super, ein super Start hingelegt. Aber jetzt äh, schleichen sich dann doch so ein bisschen, sag ich mal, durchwachsene Ergebnisse ein. Wir gucken mal, wie der Rest gespielt hat. Das können wir dann besser entscheiden. Hier war kein Sieg drin für uns. Hier haben wir es gesehen, äh, auch vom Ballbesitz her und vom Anteilen her. Und dann fehlt halt so ein Brecher wie der Heide vorne, der kann schon mal viel entscheiden. Mit seiner Erfahrung etc. Das hat dort alles gefehlt. Wie sieht es denn mit den Ergebnissen aus? Jo, alle spielen unentschieden. Okay, das ist nicht so schlimm gewesen jetzt. Gott sei Dank war das nicht wirklich so schlimm. Ich meine, die hätten jetzt wirklich wegziehen können, ne? Wolfsburg, Bremen und Bielefeld, die hätten gut wegziehen können, spielen aber alle unentschieden. So rückt das ganze Feld da oben weiter zusammen. Wir haben immer noch gleich viel Siege, jetzt leider bloß... Äh, Zwei Niederlagen mehr wie die beiden top clubs Wolfsburg und Bremen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Wie heißt es in der Spieltagsstatistik? Sehen wir da nochmal ein paar Jungs. Lädt ja heute wieder ziemlich lang hier, was ist denn da los? In Ordnung. Ähm ja, ist halb so wild, ist in Ordnung. Bewertung, guter Griff, Riedmüller war ein guter Griff. Ja, war ja ablösefrei, Gott sei Dank. Aber der Rest, ja, sonst haben wir ja nichts, ne? Sonst haben wir ja nichts. Sheet, Elias Sheet. Oldenburg, 12.000. Der geht da ab. Zu Laie von Chemnitz. Ach, das heißt Laie. Ah ja. Der Haken hier heißt Laie. In Ordnung. Wer sind denn die Top-Ablösen hier? Kuschke. Stürmer. Spiele 7, 11 Tore für Wolfsburg zweite. Yo. Ja, Mahlzeit, ey. Ja, Mahlzeit, ey. Guck dir das mal an, wie der abgeht. Aber so einen will ich auch nicht haben. So ein Spiel gegen Typen. <lacht> Nein, ist in Ordnung. Ähm, linker Verteidiger Dion Auracher, den haben wir auch im Fokus gehabt, ne? Den Oliver Dion, also irgendwas sagt er mir doch. Ja, ja, irgendwas sagt er mir doch. <lacht> irgendwas sagt er mir doch, ja, ne? Sau blöd. Äh, in Ordnung. Ähm, der geht tierisch ab bei denen, ist ja Wahnsinn. Auracher, Kloppenburg und Francisco von Weiche. Jo. In Ordnung. Ja, was soll ich jetzt, was soll man jetzt sagen zu dem Spieltag? Der 10. ist jetzt scheiße gelaufen, der 9. auch. Das müssen wir jetzt ähm, wegstecken, so gut wie möglich. Dürfen wir jetzt nicht reinfallen. Ansonsten geht das Ganze hier genauso nach hinten los wie im letzten Jahr. Ähm, jetzt aber nur darauf zu verlassen, ja, ich weiß, jetzt geht's los. Sportlich passt es denen jetzt wieder nicht. Ja, ach Gott, das werden wir haben auch wirklich eine schwierige Hausnummer hier zu bewältigen, ne? Heider fällt aus, Wartenbrennung, sechs Tage, das ist in Ordnung, ist nicht ganz so schlimm. Okay, die zweite verliert, kein Problem. Noch kein Problem, wenn wir sehen am Ende, wie, wie sie stehen. Holzapfel fühlt sich stark unterbezahlt. Ist das so, ja? Was verdienst du denn? Du hast auch nur eine 57 bloß und verdient 18.000. Ja, ist wenig, ich weiß, aber du kriegst nicht mehr. Weil, eben. Scheiße, Gelbsperre von Lindner jetzt auch noch oben drauf. Ey, Mann, ey, wie viel Pech kann man denn haben zur Zeit? Das ist doch nicht normal. Jetzt hoffen wir nur, dass Haider müsste jetzt wieder fit sein, oder? Sieben, sechs Tage verletzt. Sieben Tage, das heißt, wir können ihn wieder aufbauen oder aufstellen gegen Goslar. Müssen wir auch. 3D-Spiel. Zu Hause gegen Goslar SC. Ja, ihr, ihr wisst es, ne? Pflichtsieg. Mal wieder. Ja, jetzt muss nicht. Nee, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, weil du gegen Hamburg gegen eine stärkere Mannschaft. Ähm. Da kann man sich mal geschlagen geben, wenn man in der Hoffnung, dass sich das in der Summe im Jahr auszahlt, ne? dass man da vielleicht äh, dann in der Summe besser läuft, weil vielleicht der ein oder andere Spieler bei so einem Profiklub eben dann äh, mal in die erste Mannschaft reingeholt wird. Ne? Ach komm, mach ein bisschen schneller hier. Oh, Dortmund äh, Champions League Finale. Ähm, war das nicht auch bei uns so? Haben wir doch gespielt in Dortmund, ne? war das nicht so? Wo man mit äh, Hamburg Champions League in Dortmund gespielt haben? Gegen Menu war das nicht so? Ich weiß nicht mehr genau. Könnt ihr mich ja nochmal erinnern. Ich glaube, das war doch so. <lacht> Mit dem großen, fetten Trailer letztes Jahr. Das war, da war doch was. In Ordnung. Ähm ja, Goslacher SC. Tabellenachter. Wir sind stärker. Jetzt müssen wir es auf den Platz bringen. ne? Jetzt müssen wir es auf den Platz bringen. Komme, was wolle. Für Lindner können wir ja Wolf reinnehmen. Da haben wir ja schon ein bisschen angefangen, mit ihm zu üben. Uh, haben wir dann noch was Besseres noch auf der Position? Eddie, Haider, Pressel, nö. Nicht wirklich. 
So, wer ist denn hier so sauer? Holzapfel, weil er unterbezahlt ist. Jo, in Ordnung. Hase Pech. Und der Rest muss jetzt rocken, ne? Gehen wir mal rein hier in die ungelesene Nachricht. Was gibt's denn Neues? Urban unterschreibt neuen Vertrag. Scouting abgeschlossen gegen Goslar. Mark Haider ist wieder fit. Erlangenbruck hat Interesse an ihnen, in Ordnung. Pinneberg hat Interesse an ihnen. Und jo, Heibach hat Interesse. Jo, schön, wir haben alle Interesse, aber das interessiert uns ja nicht. Wo sind ja noch weiter unten, oder, die Mannschaften? So, Jungs, ähm, können wir ein bisschen Gespräche führen? Schauen wir doch mal. Ja, es geht ein bisschen was. Natürlich irgendwas, was funktioniert, was uns jetzt hier in der Teammoral noch ein bisschen nach vorne bringt. Danach gehen wir mal den Jungs mal essen. Ähm, Mannschaft, Teamgeist, essen gehen. Und dann machen wir hier gegen Wolfsburg, ganz wichtig, vor Wolfsburg eine Spieleraussprache. Ähm, das ist mal wichtig. So, wir gehen dann essen und da unter der Woche machen wir mit der Presse äh, Autogrammstunde. Auswärts, Heim gegen Wilhelmshaven. Ja, komm, jetzt ist die Wochen der Entscheidung. November, die Novemberwochen jetzt. Vier, äh, fünf Spiele am Stück müssen wir gewinnen und dann sitzen wir wieder fest im Sattel. Sollte doch machbar sein, oder? Den Startschuss heute. Ein bisschen abschütteln die letzten Ergebnisse. Die waren nicht ganz so prall. Was hat denn Wolfsburg wieder für eine Stärke? 684. Ich glaube, es geht los, ey. Leck mich doch fett. Aber da braucht man einen richtig guten Tag, um da zu gewinnen, ne? Da braucht man einen richtig guten Tag. Mann, ey. Jungs, macht mich nicht verrückt. Eddie, komm. Eddie, hast gut trainiert. Jawohl, leg noch ein bisschen was zu. Hier, wie sieht's denn vorne aus? Heider und... Äh, Heider muss körperlich stärker werden, kann ich ihm das sagen? Er macht noch Krafttraining und Moslee hat auch schon lange nicht mehr getroffen, also ein bisschen enttäuscht wegen den äh, Vertragsverhandlungen. Im nächsten Spiel brauche ich ihn in Topform, sage ich einfach mal. Er spricht sich voll reinzuhängen, er gewinnt drei Moralpunkte, einen Formpunkt, weil es passt ja auch gegen Goslar sein ex club ne? War doch Moslee, guck nochmal rein. Ähm, Transfer, jo, war doch von Goslar geholt, genau, für 47.000 haben wir ihn geholt. Na, ist doch perfekt in Top-Form Top gegen Goslar, seinen Ex-Verein. Da muss er treffen. Hat er ja auch im letzten Jahr geschafft, gegen Goslar zu treffen. Im Rückspiel. Das schaffen wir auch heute mit ihm. Ansonsten würde ich ja ganz gerne noch, wen würde ich noch, Katzio in die Pflicht rufen, wenn es geht. Spielergespräche. Äh, Brauche ich in Top-Form. Ja, wir müssen heute den... Ne, machen mal hier. Du hast gut trainiert. Wir machen heute hier mal den, den Startschuss. Für jetzt eine richtig, für eine richtig, für einen richtig geilen, richtig, richtig, richtig geilen November. <lacht> so, meine Lieben, okay. Äh, Halte mal fest, wir können das alles soweit lassen, würde ich sagen. Wir gehen mal kurz in die Taktik, das müsste noch stimmen. Jo, wir gehen auch auf rechts. Das sollten wir nicht vergessen. Dass wir Eddie da mit ins, mit ins Boot nehmen. Äh, links Wolf können wir mal wegnehmen. Wir machen mal über rechts und über Mitte, ne? Weil mit äh, Wolf auf links, der braucht jetzt nicht so sehr im Fokus sein oder da mh, angespielt werden, ist ja nicht ganz so stark. Der sollte auch vielleicht versuchen, dass wir da ein bisschen defensiver mit ihm äh, das taktieren und zwar so. Karabulut wird er da mal schön äh, festhalten. Eilas, Alevi, genau und hier hat Eddie dann freie Bahn. Schaut mal, das ist ja nicht gar nicht sein Niveau. Er ist ja schon 10 Stärke Punkte besser als die beiden. In Ordnung, gegen Goslar muss es jetzt klappen. Ich hoffe mal gut. Wir sehen uns gleich im Heimspiel gegen Goslar im 3D-Modus, wie versprochen. Bis gleich. Ciao, ciao.